はい。包丁のことあれこれチャンネルです。はい。薄刃のちょっと研ぎ直しをしたので、この薄刃で、えー、大根をちょっとカツラ向きにしてみようかなと思ってます。と、まず大根使って、もうちょっとすいません、切っちゃったんですけど、この状態で、こことここがこう平行になるように落としてほしいんですよね。で、えっ、ー、と、今から皮むくんですけど、こっち側がちっちゃくなってこっち側が大きくなるとかっていう形じゃなくて垂直に剥いていきたいんですよねまずちょっと剥く前に平行になってるかどうかこう確かめて始めていきますで薄刃はあのこう型刃なのでこうまっすぐこう落としてもこっち側にこうグッてこう入り込んでいっちゃうんですよね慣れてくるとこうちょっと力を入れるとこうまっすぐこっち側に行くのをちょっとこうまあ行かないように切るというふうなことができるようになってくるんで、この時点で見ていきながら、まず、こういった状態で、一回この周りを取ります。で、この時に、この円がまん丸で、なおかつ、えー、大きさが一緒で垂直になると。切り始めていかないとちょっとうまく途中で切れたりしやすくなっちゃう少し最初微調整をしながら切り進めていくという風な形で切っていきますまあ私もそんなにすいません上手じゃないんで申し訳ないんですけどコツをちょっとこうお伝えしながらで包丁はこういう風にこう押しては切っていけないので前後に動かさないと切れていけません。えっ、ー、と、この親指を視点に、この包丁はこういうふうにこう、動かしてるんですよね。そうしながら、こっちの左手はこう、ぐるぐるぐるぐる回していってると。で、右手と左手の、その連動で、こんな形で、大根をずっとこう、切り進めていくと。ちょっと角度見せましょうかどれぐらいの薄さかこんな形でもうかなり薄い感じになってますねうん左手のこの包丁の動きは常に変わらないですね同じところで上下してる。で、こっちがこうぐるぐる回していくと。そういう感じになってます。まあ、こう最後まで行くと、こう全部こういうふうにこう、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるっとこう、大根に巻き込んでですね、大根の剣なんかを作るときは、えー、っと、こういうふうに、ここからこう出ますね。で、ここで切って、でまたこうぐーっと伸ばして、ここでこう切って。で、ここぐーっと伸ばして。ここ切って。で、ぐーっと伸ばして。今、あの、大根の筋っていうか、こういう風に縦目にあるんですよね。で、このままこういう風に切ってしまうと、まあ、あの、大根の筋を残したまま切ってしまうので、えっ、ー、と、まあ、大根サラダなんかやるときは、こっち側で切ったりして、わざとパリパリにしたりするんですけれども、妻なんかにするときは、筋を切って、ちょっと食べやすくしてあげるんですよね。なので、この、ちょっとこう幅を決めて、こう3つに切る。これを、こう横向きに変えるんですよね。さっきのこう横向きに変える。で、こういうふうな状態で、こっちの端から、こういうふうにこう切っていくと。こういうふうに切っていくという感じで、ね、できるだけ、まあ、あの、さっきのカズラ向きと一緒なんですけど、こう、縦には切らないですね。絶対にこう、前後ろにこう、動いてます。まあ、ポイントとしては、こう、切ってて、音を聞くとわかるんですけど、切れてる時って、サクサクサクサクっていう音がするんですね。ほんで、うまく切れてない時は、こう、まな板の音がカチンとしちゃうんです。で、こう、幅がこう、大根のこの、切った
もののこう幅がこう変わってきちゃったりするのでできるだけ空打ちをしないようになおかつ薄く薄く切って幅を一緒にしていく。たら、えー、大根からアクが出て自分のアクで野菜自体もちょっとしんなりしてきてしまうのでできるだけすぐに水につけてあげてアクを流してあげると。ししましたけど、まあ、こういった形で,で、えー、とシャキッとしてればこういうふうに大根の妻が出来上がると以上で本日は大根のかつらむきで大根の妻を作ってみました何か参考になったことがありましたらいいねの方いただけるとありがたいですまた違った動画も配信していこうと思ってますので今後ともよろしくお願いいたしますそれではさようなら。